professional hacker or penetration tester is hired to find vulnerabilities in a company system before the malicious hackers can exploit them. They perform the tasks on a system using the same technique as hacker but with the permission to uncover the weaknesses. After testing, they provide recommendations on how to fix the vulnerabilities to strength and security. Ethical hackers are one of the best paid professionals for keeping systems safe from real cyber criminals. And in this video, I am going to tell you how to become a real ethical hacker in Bangla language. Hello everyone, I am Namna Ewajam Chaudhuri. Today's Bangla podcast is going to be a show for you. Chalan Shuru Pari. First of all, I will start with ethical hacking. Ethical is hacking, but it is legal. ओके जरा मैंने इतिहास हाकर रहा मुल्लों तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट जरा विभिन्न कंपनी बा गवर्नमेंट और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऐर मध्यों में विभिन्न सिस्टम टेस्टिंग करे सिक्योरिटी प्लीज कुलो द्वारा जन्म शायद जो करे तो मुल्लों तो इतिहास हाकर रहा बाग बाउंटी हंटर हिसे में काज करे विभिन्न कंपनी एवं रेड टीमिंग एवं ब्लू टीमिंग ये ट्विटर में तो में साइबर अटैक्स को लोग तारा सेमिलेट करे डिफेंस तो इरिकोर जो ना सजेशन दे अनेक शो में तो इरियो करे अखान जो दे हमने बोले जी इथिकल हैकर है इनकम को तो अखान ये तो कोई इंटरेस्ट नहीं आता पुष्नो जे इथिकल हैकर है इनका वास्तव निर्भर करे अपने स्किल एक्सपीरियंस ये दो तो जिन्हें शुरू करे ये मुंग स्पेसिफिकली उन सेक्टर ओ पर अपने काज करते हैं सही सेक्टर ओ पर अखान बाब बंडे हंडर रोग नॉन भालो इनकम करे मने अने के आसपास में लाख टकर का चार्ज इनकम करे अखान जो दे मैं बोली एंट्री लेवल सैलरी है थर्टी थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड डॉलर होते पारे इन यूएस है आर जो दे मैं मीडियम एज ये बात बोले तेरा सेवेंटी थाउजेंड टू वन हंड्रेड ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर समथिंग होते पारे अरे वों एक्सपीरियंस जेटा शेड अमाउंट ऑन एक बेशी एंड एक्स एटा शुल्ल फिक्स कुनो के चुना एटा अमन शोमा तुम्हीं नो कंपनी वाइज प्लेस वाइज डिपेंड करे तो जेज जगह डिमांड बेशी शेज जगह सप्लाई जो तो कम थे क्या तो होले आवश्य अपन बालो सैलर कवर अखान जो दे अमन कथा मत्र बोले जी कि धारणा कंपनी मुल्क तो बाग बाउंड्री प्रोग्राम चाला है तो जहाँ तो इतिहास के कथा बोलते हैं जेटा मुद्दा तो बिशाल बड़ा उनको बाग बाउंड्री तो था के वन शोमाए और वो तो इतिहास है कि ये परमानेंटली शिफ्ट करे ताई एजेंसी नहीं है मैं किन्तु ऑलरेडी डिटेल्स तक आलोचना करी थी हमारे चेहरा के बाग माउंटेन रोड में जैसे थे शेखर ने तो शादा तो अपोजुत्ते कंपनी गुलो बिना बैंक इकोमर्स प्रोडक्शन शॉपर कोस्टम गुलो बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रो कंपनी गुलो बाग माउंटेन प्रोग्राम चला है मोते � जे जो दे अपना प्रॉपर ऑथराइजेशन था के ताले इतिहास लगे इन लीगल अने के ये पुष्टन टक पड़े ठीक है सर शेवन में कुतुम दिके पुष्टन उत्तर बुलाते हैं दिच्छे तो अपने जो दे इलीगल वाबे कोड है कल ऑफ पर्स अपना बुरी था है ना तो लगभग तो हमें मुश्किल टक को भी स्ट्रिक्टली होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड ओके अखान इतिहास है तो शिक्षा जो नो कि कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाना लग बे इटा अने के पुष्टन करे इतिहास है तो जो नो अवश्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाना प्रोजेक्शन बिकॉज़ ना होले आपने ना जस्ट स्क्रिप्ट की जब नोब लेवल थे जब अपन नोब लेवल जो नो प्रोजेक्शन है ना बन नोब लेवल ऊपरे � सब बाग माउंट की ये पुष्टि तो वो अनेक पूरे थके आपने ऑलरेडी कवर पड़ सके बट आप बोलते हैं सिर्फ इवन कंपनी तरह वेबसाइट उनके सिस्टम के बाग कुछ बट करा चुनो इतिहास है करते हैं एक ता मने प्राइस दे पुरुष का दे ठीक है सर ये ये तो ये सब बाग माउंट ही ओके अखोन जो दी इतिहास है कि जॉब की बात आपको इटा ओने के पुष्टन करे इटा आंसर उठता होता है रुकों जो सर्टिफिकेशन में प्रैक्टिकल स्किल ये दूसरे दिन इसे शायद जो बाग बाउंडी रिपोर्ट अपनी भालू भालू लगते पारन ये तीन तरह जिन्हें जुड़ा मिटी का वो कुत्ते पारन जब ऑफ कोर्स आपने जो दे अखान इतिहास अपने शेखर जोनों कंपलीट लोड बाय बाय में दिए दिच्छे हमरा ये वीडियो टेबल बेशी बड़ो करूँगा बिकॉज़ बेशी बड़ो वीडियो दिल अपना देखेंगे एंड वीडियो तक ब्यूस कमेंट्स का लाइक कमेंट्स ले आमा मिजाज़ करा हुआ ओके तो इतिहास लाइक इंजन जोनों आमे बोले सर्वर सिक्योरिटी ऑलरेडी � ओके तो पहले मुझे बेसिक आइटम नॉलेज है वो नेटवर्किंग तो अखान इतिहास है इनसे कर जो ना नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम शंभू के अपना ऑने भारों धारणा था तो होगे जब द कंप्यूटर फंडामेंटल्स को आपने ना जाने तो हाल आपने इतिहास है कि बाबा उसी तो उन तो पहले मैं अपने 
সবার ক্ষেত্রে সবার জন্য অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড অল ওভার দ্য এজেস অল ওভার দ্য লাইক নো প্রফেশনস ওকে তো এখন নেটওয়ার্কিং বেসিকের মধ্যে আমি এটা নিয়ে একটু ডিটেলস আর জন্য করা দরকার ছিল বাট স্পেসিফিকলি যদি বলে আইপি অ্যাড্রেস ম্যাক অ্যাড্রেস ডিএনএস পিপিএন প্রক্সি সার্ভার্স এস টি টিপি এস টিপি টিপি এস হাউ ইটস ওয়ার্ক ওয়েসআই মডেলসগুলো এগুলো সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে ওকে আর যদি প্রোটোকলসগুলো বলেন তাহলে হচ্ছে বিভিন্ন টিসিপি আইপি ইডিমি এই এস এস এইচ টেলনেট এই সমস্ত প্রোটোকলগুলো সম্পর্কে আপনার ভালো কোল ধারণা থাকতে হবে যদি আপনি বলেন সাবনেটিং এবং ফায়ারওয়ালসগুলো কীভাবে কাজ করে কীভাবে নেটওয়ার্ক আইপিগুলো বিভক্ত হয় সিকিউরিটি ফায়ারওয়ালসগুলো কাজ করে নেটওয়ার্কিংয়ের বিভিন্ন টুলস রয়েছে যেমন ওয়ার শার্প নেট ক্যাট এই জিনিস অথবা এম ম্যাপ এই জিনিসগুলো আপনাকে জানতে হবে আমি অলরেডি আমাদের ইন্টার্নশিপে করছিলাম আমাকে করাইছিলাম কিছু তারপরে লিনাক্স এবং উইন্ডোজের অপারেটিং সিস্টেম যেহেতু এই দুটো অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে লাইক লিনাক্স একটা কার্নাল আমি জানি তো লিনাক্স এই কার্নালের মধ্যে বেস করা অপারেটিং সিস্টেম স্পেশালি আপনারা সবাই প্রথম দিকে তো কাল লিনাক্স ইনস্টল করে নিয়ে যাতে হ্যাকার ফিলিংস নিয়ে আসার চেষ্টা করেন বাট ইটস ইউজলেস যদি আপনি না জানেন তো সিএলআই যে কমন লাইন ইন্টারফেসগুলো আছে এটা কীভাবে ব্যবহার করতে হয় উইডার জিওয়াই ওকে অ্যান্ড ফাইল সিস্টেম স্ক্রিপ্টিং এগুলো করার পরে আই থিঙ্ক লাইক কালিনাক্স আপনাকে ইনস্টল করা উচিত প্রথমে ওয়ান্ডা দিয়ে শুরু করতে পারেন বাট হ্যাঁ কালিনাক্স ওকে ইটস ফাইন মোটিভেশন ওকে তো আমি কিছু বুক রেকমেন্ডেশন আপনাদের করতে পারি সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং অনলাইন ওয়ান্স ফর ডামেজ এটা বুক আমি হচ্ছে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে দিয়ে দেবো যাতে আপনাদের সুবিধা হয় অ্যান্ড আপনি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করতে পারেন সেটা হতে পারে ট্রাই হ্যাক মি অ্যান্ড সিসকো পকেট ট্রেসার সিসকো প্যাকেট রেসার নিয়ে না আমার টোটাল একটা প্লে লিস্ট আছে অনেক পুরাতন অনেক পুরাতন বাট আপনারা দেখতে পারেন বেসিক নেটওয়ার্ক ইন প্র্যাকটিসের জন্য ওকে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে লিনাক্স এবং কমান্ড লাইন মিস্ট্রি দেখেন লিথিক্যাল হ্যাপারদের বেশিরভাগ সময় লিনাক্স ও এস বা লিনাক্স কার্নালে কাজ করতে হয় তাই লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে কার্নাল এবং কমান্ড লাইন যে এই সম্পর্কগুলো সম্পর্কে আপনাকে জানা অত্যন্ত জরুরি তো বেসিক যে ক্লাস আছে সিআই ক্যাট সিপি আর এক্সেট্রা এক্সেট্রা এই কমান্টসগুলো আপনাকে জানতে হবে কিছু ফাইল এবং ইউজার ম্যানেজমেন্ট লাইক পারমিশনস কীভাবে কাজ করে এগুলো অনেক সময় আপনাকে কী করবেন যে আপনি একজন গেস্ট ইউজার হিসেবে ঢুকতেছেন বাট আপনাকে অ্যাডমিন অ্যাক্সেস নিতে হবে সেই ক্ষেত্রে এই পারমিশনগুলো কীভাবে কাজ করে এটা আপনাকে জানতে হবে এছাড়া নেটওয়ার্কিং কমান্টসগুলো যেমন আইফি ফেক অ্যান্ড ম্যাপ বা পিঙ্ক এর মতো স্পেসিফিক বিভিন্ন কমেন্টসগুলো আপনাকে শিখতে হবে উবন্টু নিয়ে না আমার একটা প্লে লিস্ট আছে প্লে লিস্ট মানে একটা অল ইন ওয়ান ভিডিও আছে একটু পুরাতন ওটা দেখে নিতে পারেন আর আপনারা যদি চান যে কালিনাক্সের উপর আমি এরকম একটা ভিডিও বানাই টিউটোরিয়াল ফুল ফর হ্যাকার্স তাহলে আমাকে জানাবেন আমি বানিয়ে দেবো ওকে অ্যান্ড লিনাক্সে আরও যদি কিছু জিনিস বলি একটা হচ্ছে সেল স্ক্রিপ্টিং প্যাশ স্ক্রিপ্টিংয়ের বেসিক আপনাকে অনেক ভালোভাবে জানতে হবে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত জানলে খুবই ভালো এছাড়া পপুলার বিভিন্ন লিনাক্স ডেস্ট্রো লাইক কারেন্ট প্যারট অথবা ওমান টিউ এগুলো আপনাকে ইউজ করা জানতে হবে একটা জাস্ট অপারেটিং সিস্টেমের উপরে রিলেবেল হওয়া যাবে না মাল্টিপল অপারেটিং সিস্টেমের উপরে এগুলো বেশিরভাগই সেফ ডেবি অ্যান্ড বেস একটাই বেসিংয়ের উপরে তৈরি করা বিভিন্ন দেখতে আলাদার সেম সেম বাট ডিফারেন্ট ওকে এখন যদি রেকমেন্ডেশন রিসোর্সেস আমি বলি তাহলে ট্রাক মেতে লিনাক্স পার্নামেন্টালে একটা পাথ রয়েছে ওটা ফলো করেন বাস এক্সপার্ট হয়ে যাবেন আর বুক যদি রেকমেন্ডেশন করতে হয় তাহলে লিনাক্স কমার্ড লাইন এই বুকটা আমি আমার টেলিগ্রাম গ্রুপে দিয়ে দেবো আপনারা ডাউনলোড করে নিয়ে বুঝতে পারবেন ওকে পরবর্তীতে যে তিন নম্বর ভিডিওটা সরি তিন সরি পরবর্তীতে যে তিন নম্বর কনসেপ্ট আমার বলা উচিত সেটা হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি কনসেপ্ট অ্যান্ড ক্রিপ্টো রুচি দেখেন ক্রিপ্টোগ্রাফি এবং সাইবার সিকিউরিটি কনসেপ্ট আপনাকে জানতে হবে এখন এটা কীভাবে শিখবেন আগের ওই যে যেটা সাইবার সিকিউরিটি রোড মো ওখানে আমি আরও ভালো কোয়া করছি ওটা দেখে নেন বাট বেসিক যদি কিছু জিনিস বলি সাইবার সিকিউরিটি বেসিকের মধ্যে কীভাবে সিআইএ যে কনফিডেন্সিয়ালিটি ইন্টিগ্রেটি অ্যাভেলেবিলিটি এই জিনিসগুলো মেনটেন করা হয় এগুলো আপনাকে জানতে হবে বিভিন্ন হ্যাশিং এবং এনক্রিপশন মেথোলজিগুলো যেগুলো আছে এম এস ফাইভের মতো বা আর এস এর মতো এই মেথোলজিগুলো কীভাবে কাজ করে এটা আপনাকে জানতে হবে ওকে অথেন্টিকেশন অথরাইজেশন টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই 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 জানতে হবে এর পরবর্তীতে যদি আমরা আলোচনা করি যে সাইবার সিকিউরিটিতে আর জানতে হবে আপনাকে ফায়ারওয়ালস দ্যা আইপিএস এগুলো বিভিন্ন কাজ করে কীভাবে বিভিন্ন মেথোলজি আছে বিভিন্ন রুলস আছে বিভিন্ন থিওরি আছে এখন আপনি যদি বলেন ভাই থিওরি শিখে কী করবো আমি জাস্ট প্র্যাকটিক্যাল শিখবো ইউ আর ইউজলেস যদি আপনি ওটা খালি করতে যান ওকে যদি আপনার সিকিউরিটি পলিসিস এবং কমপ্লেন্সার সম্পর্কে না জানেন লাইক আইএসও টু সেভেন জিরো জিরো ওয়ান
বাট জানা থাকলে অনেক উপকার ডিএসএ ডাটা স্ট্রাকচার করে তো জানার লাগে না বাট যদি আপনি জানতে থাকেন তাহলে অনেক উপকৃত হবে অ্যান্ড আমি মনে করি আপনার জানা উচিত ওকে বিকজ আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দেন সাইবার সিকিউরিটিতে আসছি সো আমার যে ওই দুটো নলেজ আছে এই দুটো নলেজকে আমাকে অনেক হেল্প করে তো পাইথন ফর হ্যাকিং এই আপনি পড়তে পারেন ব্যাশ স্ক্রিপ্টিংয়ের যে অটোমেশন ফাইল হ্যান্ডেলিং এই সিস্টেমগুলো আপনাকে জানতে হবে জাভা স্ক্রিপ্ট এবং এসকুয়েল এই দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাকে জানাতে হবে বিকজ এসকুয়েল ইঞ্জেকশন এবং এক্সারসাইসের জন্য আর ক্রস এক্সেপশন যেটা আর কি আর এছাড়া সি এবং অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য জানতে হবে বিকজ অনেক সময় আপনাকে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করতে হয় বা বাফার ওভারফ্লো করার জন্য বা বিভিন্ন আমাদের যে হার্ডওয়্যার থাকে এই হার্ডওয়্যারগুলোতে কাজ করার জন্য আপনার কিন্তু সি এবং অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের সম্পর্কে খুবই খুবই ভালো ধারণা থাকা লাগে ওকে এখন এটি লাগে এবং প্রেজেন্টেশন টেস্টিংয়ের জন্য কিছু বেসিক জিনিস আপনাকে শিখতে হবে এই চারটা স্টেপ যখন আপনি ফুললি ফিনিশ করবেন লাইক অলমোস্ট ফিনিশ করবেন অ্যাটলিস্ট থার্টি টু ফোর্টি পার্সেন্ট ফিনিশ করবেন দেন আপনাকে এই ধাপে আপনি আসবেন যে এখানে হ্যাকিং ফ্রেসেস বিভিন্ন ট্রিপলার রয়েছে যে স্ক্যানিং কাকে বলে এক্সপ্লোরেশন কী জিনিস পোস্ট এক্সপ্লোরেশন কী জিনিস ওকে এই জিনিসগুলো আপনাকে জানতে হবে বিভিন্ন পেন্ট্রেশন টেস্টিংয়ের যে স্টেপসগুলো রয়েছে প্যাসিভ অ্যাক্টিভ ওকে এগুলো আপনাকে জানতে হবে বিভিন্ন ভেন্ডেবিলিটি স্ক্যানিং করে আপনাকে শিখতে হবে বিভিন্ন টুলস এবং বিভিন্ন মেথোলজি ইউজ করে যদি আপনি বলেন যে বিভিন্ন ফ্রেমওয়ার্ক আপনি ব্যবহার করবেন তাহলে অফকোর্স মেটাসপ্লাইটের নাম সবার আগে আসবে অ্যান্ড স্কুয়েল মার্ক তো আসবেই বলার মতো কিছু না এছাড়া বিভিন্ন কমন যে ফ্রেডিবিলিটিসগুলো সবসময় দেখা যায় ও ডাব্লিউ এসপি ওকে বা আরও দশটা এরকম রয়েছে এখানে দশটা আমি মডেল ডিসাইড করছিলাম ওই যে সাইবার সিকিউরিটি ভিডিওটা আছে ওখানে আমি বলছিলাম তো ওগুলো হচ্ছে আপনারা ভালোভাবে জানতে পারেন ওখানে আরও ভালো করে আলোচনা করছি ওকে অ্যান্ড রেকমেন্ডেশন সোর্স যদি আমি বললে ট্রাহ্যাক নিতে বিজ্ঞানের প্রেডেশন টেস্টিং একটা পাত রয়েছে দেখে না আর যদি বুক রেকমেন্ডেশন জন্য প্রেজেন্টেশন টেস্টিং এ হ্যান্ডবুক এই যে বইটা আছে এটা আমি টেলিগ্রামে দিয়ে দেবো আপনারা এটা পড়ে নিতে পারেন বই পড়তে হবে ভিডিও দেখে ইউটিউব দেখে কোর্স করে কিছু শিখতে হবে না যদি আপনার বই না পড়ার অভ্যাস থাকে ওকে ওই নোবেলে বেলা থাকে আটকে থাকে কিছু হবে না ঘন্টা তো এখন যদি আমি ওয়েস এটা আমি অলরেডি কবা করছি গ্রুপ সোয়েটার বিভিন্ন আপনার হচ্ছে রিকোয়েস্টগুলো ম্যানিপুলেশন যে টেকনিকগুলো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে শেখানো হয় সো গ্রুপ সো এই সফটওয়্যারটা কিন্তু সফটওয়্যার টেস্টিংয়ের জন্য অনেক বেশি ব্যবহার হয় বা কান্ট্রিকের জন্য এটা আপনাকে শিখতে হবে আর বিভিন্ন এপিআই যে টেস্টিংগুলো রয়েছে এই টেস্টিং মেথোলজিগুলো আপনাকে ভালোভাবে জানতে হবে যদি আমি বলি ওয়েব অ্যাট্রি অ্যাপ্লিকেশান সিকিউরিটি এবং প্রেন্টেশন টেস্টিং বা বাব বাউন্টি যে সিস্টেমটা দেখেন বেশিরভাগ সময় এথিক্যাল হ্যাকারদের হায়ারিং করা হয় মূলত ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান সিকিউরিটি টেস্টিংয়ের জন্য তো এক্ষেত্রে আপনাকে অনেকগুলো জিনিস জানতে হবে এখন আমি কিছু প্ল্যাটফর্ম বলতে পারি হ্যাকার ওয়ান একেবারে বেস্ট আর যদি ব্যাকরোড বলেন নোপ লেভেলের জন্য বেস্ট অ্যান্ড এটাতে রেকমেন্ডেশন আমরা বলবো ট্রাই হ্যাক নিতে যদি ওয়েব ফান্ডামেন্টালসগুলো রয়েছে এগুলো আপনি পড়তে পারেন আর প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম রয়েছে লাইক একটা প্ল্যাটফর্ম রয়েছে পড সোয়েটনার এই প্ল্যাটফর্মটা মূলত যারা ব্রুফ সুইট বানিয়েছে এরা সেম টি ওয়ানকে তো এই প্ল্যাটফর্ম অ্যাকাডেমিগুলো থেকেও আপনি কিন্তু শিখতে পারেন ওয়ারলেস এবং নেটওয়ার্কিং হ্যাকিং এই সেক্টরটাও অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ স্পেশালি যারা রেড টিম নিয়ে কাজ করে সো ওয়াইফাই কীভাবে হ্যাক করতে হয় ওয়াইফাইয়ের যে বিভিন্ন প্রোটোকলসগুলো রয়েছে বিভিন্ন টুলগুলো রয়েছে লাইক অ্যাডকার কেন্সি বা ইভিল টু ইন অ্যাটাকসগুলো এগুলো সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে বিভিন্ন ম্যান ইন দ্য মেডিকেল অ্যাটাক সম্পর্কে জানতে হবে যে স্পুইং কি ডিএনএস স্পুইং কি কীভাবে কাজ করে ওকে বিভিন্ন স্নেফিং যে টুলগুলো রয়েছে এগুলো সম্পর্কে জানতে হবে এছাড়া ডোস এবং ডিডোস যে অ্যাটাক এটা সম্পর্কে সবাই জানা না আই থিঙ্ক লাইক বেসিক লেভেল মব লেভেলে সবাই এটা নিয়েই পড়ে থাকে বাট ইটস জাস্ট এ ভেরি 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 স্মল পার্ট ওকে বাট হ্যাঁ কাজের কাজ করা কিন্তু অনেক কাজ করা যায় এটার জন্য খুব একটা বেশি নলেজ লাগে না তো ট্রাইহেডমেতে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটির যে পাত্র রয়েছে সেটা আপনারা ফলো করতে পারেন আমি ট্রাইহেডমে কেন বলতেছি বিকজ ইজ ফ্রি অ্যান্ড আমি মনে করি যে এটা একটা ভালো হয়ে শেখার জন্য বর্তমান সময়ে সাইবার সিকিউরিটি বা ইতিহাস হ্যাকিং শেখা অনেক সহজ যদি আপনি কারেক্ট জায়গা থেকে শিখতে পারেন আগে দাবিজ বিক্রেতার কাছ থেকে শিখবেন তো কিছু শিখতে পারবেন না আর বিভিন্ন টুল প্র্যাকটিস আপনারা করতে পারেন যার এক এয়ার ক্যাক ইঞ্জি ওয়াইফাই হ্যাকিংয়ের জন্য খুবই ফেমাস আর ওয়ায়ার শার তো অনেক অ্যাডভান্স লেভেল এটা দিয়ে তো ফোনও ট্যাপ করা যায় ওকে আচ্ছা তো ডিজিটাল ফরেন্সিক সম্পর্কে আপনাকে একটু ভালো ধারণা থাকতে হবে এটা নিয়ে আমি ডিজিটাল ফরেন্সিক নিয়ে একটা স্পেসি
পাঁচ যেটা আছে সেটা আপনি করতে পারবেন আর যদি ডিজিটাল ফরেনসিক সম্পর্কে জানতে চান দ্য আর্ট অফ মেমোরি ফরেনসিক নাইস নেক্সট অ্যাড দেখেন রেটিমিংয়ের জন্য অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের টপিক আপনাকে জানতে হবে বাট এটার জন্য আমি বেশ কিছু টপিক এখানে মেনশন করছি উইন্ডোসে লিনাক্সে ঠিক আছে বিভিন্ন ডিসক্রিপশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন টুলস আমি মেনশন করছি রিভার্স স্কিলস থেকে ব্র্যান্ড সেশন টেস্টিংয়ের জন্য আর একা প্রোগ্রামিং বেশ কয়েক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমি ইয়ে করছি কাস্টমার এক্সপ্লোরেশন ডেভেলপারের জন্য আপনাকে পাইথন এবং শেল কোডিং জানতে হবে ওকে আর যদি রেকমেন্ডেড রিসোর্সেস চান তাহলে আমি বলবো ট্রাই হ্যাকমেন যে রেটিং পাত রয়েছে এটা আপনি ফলো করতে পারেন আর হ্যাকার্স প্লে বুক যে বইটা আছে সেটা পড়ে যেতে পারেন আমি টেলিগ্রাম গ্রুপে দেখি ডাম করে দেবো যদি আপনাদের সুবিধা হবে আর কি নেক্সট যেটা আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে সার্টিফিকেশন এবং ক্যারিয়ার বল দেখেন সার্টিফিকেশন অনেক ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড সার্টিফিকেশন ছাড়া আসলে বড় লেভেলে চাকরি হওয়া একটু কঠিন ওকে সো চাকরি বাজারে বা বাগবান্ডে যদি ভালো করতে হন তাহলে সার্টিফিকেশন যেহেতু দরকার এই সেহেতু কম্পিউটার সিকিউরিটি প্লাস বেসিক কম্পিউটার সিকিউরিটি নলেজের জন্য বেস্ট এছাড়া আপনার আরও বেশ কিছু টাইপের সার্টিফিকেশন রয়েছে ওগুলো আপনারা করতে পারবেন বেসিক লেভেলে এখান খরচ একটু কম হয় আর যদি একটু ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে যেতে হন তাহলে সিএইচ সার্টিফাইড ইলিগাল হ্যাপার্ড প্র্যাকটিস নেটওয়ার্কেশন এটা করতে পারেন সার্টিফিকেট থেকে লাগার আমি রেকমেন্ডেশন করি অ্যান্ড থার্ড যদি আপনারা বলেন যে অ্যাডভান্স লেভেলে সেটা হচ্ছে অফেন্সিভ সিকিউরিটি সার্টিফাইড প্রফেশনাল এটা খুবই হার্ডেস্ট একটু হার্ডেস্ট মানে একটা দামও আছে ওরকম এবং একটা হচ্ছে সিআইএসএসপি এটা আপনারা করতে পারেন বাট আমি রেকমেন্ডেশন করি আপনার জন্য এতগুলো সার্টিফিকেশন থেকে কনফিউজ হওয়ার কিছু নেই বেসিকলি আপনি হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে সিএইচ করেন আর প্র্যাকটিক্যাল প্লাস হচ্ছে থিওরি দুটো মিলে একসাথে এক্সামিনেশান দিয়ে পাস করে সার্টিফিকেট নিয়ে নেন বাস আই থিঙ্ক লাইক বেসিক জন্য ইন্টারমিডিয়েট লেভেল পর্যন্ত আপনি পুরো সিকিউরভাবে জব টপ বা আরও আদার্স জবগুলো আপনারা করতে পারবেন ওকে অ্যান্ড এটার পাশাপাশি যদি আমি বলি বিভিন্ন জব প্ল্যাটফর্ম রয়েছে লিঙ্ক দিন আপওয়ার্ক ফাইবার এগুলো থেকে অনেক সময় হায়ারিং হয় ফ্রিলান্সিং প্রেন্টেশন টেস্টিং বা বান্ডি প্রোগ্রাম থেকে এছাড়া হ্যাকার ওয়ান বা ক্রাউড এই দুটো থেকেও কিন্তু আপনি ভালো কিছু করতে পারবেন আই থিঙ্ক ওকে অ্যান্ড এসিএল হ্যাঙ্গের জন্য কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ফর লিগাল ওয়ার্ক আই থিঙ্ক আমাকে এগুলো বলে দেওয়া উচিত বিকজ আপনারা যেহেতু ইতিকাল হ্যাঙ্গে আসতেছেন সেহেতু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন রয়েছে তো বাংলাদেশে ইতিকাল হ্যাঙ্গ বৈধ কিনা তার নির্ধারণের জন্য সাইবার নিরাপত্তা আইন দু হাজার তেইশ আইন নম্বর বিয়াল্লিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ডিজিটাল এবং ইলেকট্রনিক্সের মাধ্যমে সংগঠিত অপরাধ শনাক্তকরণ প্রতিরোধ দমন ও বিচার করা তো আইনের ধারা অনুযায়ী কোনো প্রতিষ্ঠানে অনুমতি ব্যতীত তাদের সিস্টেমে প্রবেশ করা নিরাপত্তা ত্রুটি পরীক্ষা করা অবৈধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ তবে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব বাগবাউন্ডি প্রোগ্রাম পরিচালনা করে এবং গবেষকদের তাদের সিস্টেম পরীক্ষা করার জন্য অনুমতি দেয় তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা মেলে বাগবাউন্ডি হান্ডেল করা বৈধ বিবেচিত হবে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি তাদের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন আইন এবং বিধি তালিকা প্রকাশ করেছে যা সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নির্দেশনা বহন করে বাগমাউন্টি হান্ডিং করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অনুমতি ছাড়া যদি আপনি বাগমাউন্টি হান্ডিং করেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে স্যাম জেনে ইতিহাস হ্যাকিং অবৈধ হবে হ্যাকিং করলে কি তাহলে সমস্যা হতে পারে তো বাংলাদেশ অবৈধভাবে হ্যাকিং করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ যা সাইবার নিরাপত্তা আইন দু হাজার তেইশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এই আইন দ্বারা বত্রিশ নম্বর এই আইনের ধারা বত্রিশ অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি হ্যাকিং করে তবে তার অপরাধ হিসেবে কোনোভাবে সর্বোচ্চ চোদ্দ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে এবং সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে তাই যদি আপনি ইথিক্যাল হ্যাকিং হন তাহলে ইথিক্যাল ওয়েতেই করেন অবৈধভাবে মানুষের ক্ষতি করতে দেয় না দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে যতগুলো প্রশ্ন আছে নিচে দাম করে দেন নেক্সট ভিডিও বানাই দেব দেখা হল সিও সব